A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bom dia, bom dia! Bem, antes de sentar, vire para a pessoa que está do seu lado e diga, hoje receberemos algo novo de Deus. Você crê nisso? Eu queria pedir um pouco mais de retorno aqui para mim. Obrigado, Jesus. Pai, te agradecemos em nome de Jesus por esse tempo na Palavra de Deus. Te agradecemos pelo que você está fazendo nessa igreja, pela maravilhosa, maravilhosa atmosfera que há nesse lugar hoje. Te agradecemos pelo mover do Espírito Santo. E Espírito Santo, te pedimos que fale aos nossos corações e que você abra a palavra de Deus para nós de uma forma nova. E te agradecemos por isso em nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Bem, é sempre um prazer estar aqui nessa igreja, ver o que Deus está fazendo aqui na Eagle Mountain, e eu digo a vocês, eu gosto do culto aqui. Quantos gostam de vir ao culto? Não é maravilhoso? Glória a Deus, sabe, Pastor George, eu acho que vão precisar descer esse púlpito aqui, e o Pastor George vai ser meu ajudador hoje, ok? Ele é o melhor. Mas eu quero pedir gentilmente que tragam esse púlpito para aqui para baixo, vai ficar melhor. E quantos de vocês estavam aqui na semana passada, na quarta-feira? Na quarta passada eu comecei a ensinar e eu prometi a vocês que eu terminaria hoje. Então, se você ainda não viu a primeira parte desse ensino, o pastor George me pediu para revisar só um pouquinho. Então, pai, nós te agradecemos por abrir nossos ouvidos para ouvir tua palavra. Te pedimos que fale conosco. Te agradecemos pelas várias graças que existem em nossas vidas e que você nos ajude a receber estas graças. Te agradecemos por isso no maravilhoso nome de Jesus e todos dizem Amém. Vamos começar em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Eu estou lendo na versão King James onde Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que todos vocês falem a mesma coisa e que não haja divisões entre vocês, mas que vocês estejam perfeitamente unidos na mesma mente e no mesmo julgamento, pois me foi declarado sobre vocês, meus irmãos, por aqueles que são da casa de Chloe, que há contendas entre vocês. Agora, isso eu digo que todos de vocês que dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E então no verso 13 ele faz uma pergunta retórica. Cristo está dividido. Mas notem como ele começa no verso 10, ele diz, eu rogo-vos. E pastor George, eu acho que eu já vou acabar com a sua bela obra de arte. Quer saber, é muito divertido trabalhar com você. A palavra rogar, e você pode continuar desenhando depois que eu escrever. A palavra rogar é a palavra paracaléo. Se você estiver interessado em estudar o grego do Novo Testamento, se escreve assim, paracaléo. É um composto de duas palavras gregas, a palavra para, que significa se aproximar ou se ajuntar, ou seja, se eu me aproximo aqui, do pastor George, isso seria para. Nosso relacionamento seria para, estaríamos o mais próximo possível. A palavra kaleo é de onde tiramos a palavra chamar. 
Então essas duas palavras juntas significam unir-se, ficar próximo a alguém e então começar a dar suporte a ela ou clamar por ela ou chamar por ela. Então agora quando vamos a esse texto, encontramos o apóstolo Paulo em Paracaléo, ou seja, se aproximando mais próximo do seu povo que consegue, e agora que eles o estão ouvindo, ele roga a eles. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e ao usar essa frase, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, ele passa para o nível mais alto de autoridade apostólica. Rogo-vos, pois, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa que obviamente eles não estavam fazendo, e que não tenham divisões entre vocês, mas que sejam perfeitamente unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. A palavra contendas ou divisões descreve o ato de pegar um manto e rasgá-lo desde o topo até abaixo. Esse não é um corte limpo como você faria com uma tesoura, não é um corte limpo... Ao invés disso, é como se a igreja, no simbolismo de um manto, fosse pega e fosse rasgada, e à medida que é rasgada, suas extremidades se distorcem. Tudo é muito ríspido, muito doído, é como rasgar mesmo. E agora Paulo usa essa palavra para descrever o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Isso deve ter doído no coração dele, porque essa igreja Corinto era o diamante em sua coroa. Era a maior obra que ele já havia estabelecido e ele tinha ficado lá mais tempo que qualquer outro. Como vimos da última vez que nos encontramos, eles tinham mais dons do Espírito Santo que qualquer outra. De fato, Paulo disse que quando se tratava dos dons do Espírito, a expressão de maneira que não vos falte nenhum dom no grego significa vocês são inigualáveis. Tinha havido um impressionante derramar da graça de Deus sobre esta congregação mas agora, na ausência de Paulo, algo aconteceu. E esta maravilhosa igreja, que havia recebido um derramar da graça de Deus, não estava sendo apenas cortada com um cuidado, mas era como se alguém a tivesse pego e tivesse rasgado do topo até abaixo, e a igreja foi retalhada, foi esgarçada, e agora a situação dentro da igreja de Corinto Está ruim, está crítica, está emocional, ela está explosiva. E então Paulo começa a nos contar qual era o problema. Ele continua. Pois isto eu digo, que cada um de vocês, a palavra grega é recastos. O sentido de recastos em toda a frase significa que cada membro da igreja foi impactado por isso. Agora isto eu digo que cada um de vocês diz, eu sou de Paulo. Um segundo grupo diz, eu sou de Apolo. Um terceiro grupo diz, eu sou de Cefas. E há um quarto grupo que diz, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Cefas, somos de Cristo. E então Paulo faz a pergunta retórica, está Cristo dividido? Esta palavra dividido é a palavra grega meridzo, Cristo está desgastado, ele está partido, ele está retalhado numa situação como essa. E quando olhamos para esta lista de nomes, é muito fácil de entender como a igreja se tornou dividida desta forma. Porque Paulo, a escolha do primeiro grupo, foi o fundador da igreja. Quando Paulo chegou na cidade de Corinto e começou a igreja, ele foi o primeiro pastor que eles conheceram. Foi o primeiro apóstolo sobre quem colocaram os olhos. E por um período de tempo, como é verdade para todos os apóstolos, porque o apóstolo vem por si mesmo, por um período de tempo ele permanece na posição de apóstolo e porque não há profetas, ele consegue se posicionar na posição de um Profeta, e como não há nenhum evangelista, ele tem que desempenhar o trabalho de um evangelista. E embora ele não seja evangelista, ele tem que arranjar as pedras para a casa de Deus. Por um tempo, ele fica na posição de um mestre. Ele fica na posição de um 
Pastor, até que todos os outros dons sejam levantados dentro da igreja, o apóstolo está tomando conta de tudo. E por um período de tempo, Paulo era tudo o que eles tinham, tudo o que conheciam. Era o ministério do apóstolo Paulo. Então, como Paulo prega é a forma, eles achavam, como um pregador deve pregar. A forma como Paulo gritava é a forma como eles achavam que um bom pregador grita. A forma como Paulo suava quando pregava é a forma como eles achavam que um bom pregador deve suar quando prega. E eles foram acostumados ao seu estilo porque eles não conheciam nenhum outro estilo. Aquele era o único estilo que conheciam. É como quando eu era jovem. Eu amava o meu primeiro pastor. E você deve amar seu primeiro pastor. Quantos aqui lembram do seu primeiro pastor? Eu achava que ele era o maior pastor que havia respirado no planeta Terra. E eu lembro de visitar outras igrejas e sentir tanta pena daquelas outras igrejas porque elas tinham pastores tão fracos comparados ao meu pastor. Bem, a verdade é que o meu pastor era um grande pastor, mas eu estava simplesmente acostumado ao seu estilo. Eu estava apenas acostumado ao seu estilo. E chegou um tempo quando era hora de Paulo deixar a cidade de Corinto, pois ele era um apóstolo. Ele foi à cidade de Sencreia, onde entrou num barco, navegou até a cidade de Éfeso, onde começou a sua próxima obra. E não é interessante... George, eu achei isso muito interessante. Olhem para o George, ele já está se divertindo. Posso mostrar só uma coisa no quadro? Vejam isso. Aqui é a parte inferior da Grécia. E aqui está Corinto. Aqui em cima temos... O que é isso? Alguém sabe o que é isso? Éfeso. Agora, para mim, isso é interessante. A graça de Paulo mudou. Ele não tinha mais graça para estar em... Corinto, então ele pegou um barco para Éfeso, e em Éfeso havia um homem chamado Apolo. Repitam, Apolo. Quando a graça de Paulo se mudou para Éfeso, a graça de Apolo se mudou para Éfeso. Esses dois pregadores trocaram de lugar. Eles trocaram de lugar. Então, eu vou apagar minha bela arte para que a gente tenha toda a certeza de qual arte é minha e qual arte é desse pastor George. Então, agora, lá vem Apolo. E quando Apolo vem a Corinto, o estilo dele é completamente diferente. Meu Deus, ele não é só um judeu. Ele é um judeu alexandrino? Alguém aqui entende o que significa ser um judeu alexandrino? Os judeus alexandrinos eram os mais elevados e sofisticados, os mais altamente educados, os mais eloquentes de todos os judeus que viveram naquela época. A maior biblioteca do mundo estava na cidade de Alexandria e foi naquela biblioteca que 70 judeus escreveram o que se chama de Septuaginta, que é o Velho Testamento na língua grega. Estamos falando de judeus eloquentes e brilhantes, brilhantes. A história nos diz que Apolo era um orador da língua de ouro. Ele era o tipo de cara que, quando ele ia à igreja, você quase precisava levar a sua enciclopédia para você conseguir entender as palavras que ele usava quando pregava. E aquilo simplesmente fluía dele, era quem ele era. Agora, espera um minuto. Se seu primeiro pastor fosse Paulo, que era duro, e sabemos que ele era duro, ele teve uma grande briga com Pedro e escreveu sobre isso 15 anos depois, quase com um contentamento, porque ele ganhou o confronto. Quando ele escreveu Filipenses capítulo 3, e ele falou dos judaizantes, ao invés de dizer 
estes homens que estão ensinando falsa doutrina? Ele disse, eu quero alertá-los sobre esses cães. Agora, se hoje eu estivesse pregando e começasse a descrever um ministro em particular e eu chamasse ele de cão em cima do púlpito, deixa eu perguntar, isso seria considerado apropriado ou inapropriado? Provavelmente inapropriado, a não ser que esse fosse o único tipo de pregação que você tivesse ouvido. E então você diria, amém, boa pregação. Sabemos porque Paulo mesmo admitiu, em 2 Coríntios capítulo 10, que ele não era eloquente em palavras. Ele não era eloquente em palavras, mas ele era muito, muito profundo quando se tratava de revelação, mas a sua fala era rude, a fala dele era crua. Paulo disse isso. E eu pessoalmente acredito que 1 Coríntios capítulo 13 foi um capítulo de confissões de fé que Paulo escreveu para si mesmo. Eu realmente acredito que todo dia Paulo olhava no espelho e dizia o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é eterno. Eu creio que ele tinha um trabalho nisso na sua vida porque ele era um personagem duro. Mas parte do seu caráter era requerido para o seu chamado. Se ele fosse um homem de modos a menos, talvez ele nunca tivesse tirado o inferno do caminho. Se ele fosse um homem de modos a menos, sabe, ele nunca teria ido onde nenhum cristão jamais foi. Parte disso era o caráter que era requerido para ele fazer o seu trabalho. Mas agora vem Apolo para Corinto. E Apolo diz, abram suas Bíblias, por favor. As pessoas começam a abrir suas Bíblias e ele diz, bem como aprendemos da Septuaginta, essa palavra nos diz enfaticamente que essa palavra significa isso, 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 isso. E como aprendemos na Septuaginta capítulo 3, isto é uma confirmação do que nos foi dito por Jesus. E havia um grupo na igreja que olhou para ele como se aquilo fosse a coisa mais chata que eles já tivessem ouvido em suas vidas. E o grupo que só conhecia Paulo, o grupo que era acostumado com o estilo de Paulo, disse, nos deem Paulo. A gente quer um pregador que sui quando prega. E então havia outro grupo que dizia, graças a Deus que temos Apolo, Finalmente temos a sensação que podemos convidar nossos amigos e vizinhos para a igreja sem ficarmos envergonhados. E a igreja começou a se dividir. E começou a se dividir não por causa da questão da doutrina. A doutrina dele era idêntica. Começou a se dividir por causa de estilo e personalidade. Repitam, personalidade. E a gente não sabe quando, no meio do caminho, Pedro foi misturado a esse grupo. E então havia o quarto grupo. O quarto grupo que dizia, eu sou de Cristo. E este grupo era o grupo mais difícil de lidar de todos os quatro grupos. O grupo de Paulo era submisso a Paulo. O grupo de Apolo era submisso a Apolo. O grupo de Pedro tinha algum tipo de relacionamento com Pedro? Mas o grupo de Cristo era o grupo que era tão super espiritual que eles só eram membros da grande igreja do universo e eles não se submetiam a ninguém. Eles podiam ver com seus olhos. Eles eram os intercessores que flutuavam. Eles viam a si mesmos como os vigias na muralha, cujo trabalho era manter contato e julgar o desempenho de todo o resto. E o que é impressionante é que o grupo de Paulo se foi, o grupo de Pedro se foi, o grupo de Apolo se foi, mas essa quarta turma, a turma de Cristo, eles ainda estão vivos e muito bem. E estão em qualquer congregação. E Paulo diz, está Cristo dividido? Quem fez isso? E então, quando chegamos ao capítulo 3, o capítulo 3 diz, começando do verso 4, pois enquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu de Apolo, Paulo se impressionou com esse comportamento. 
Ele disse, vocês não são carnais? E então ele faz a pergunta retórica, quem é Apolo? E quem é Paulo? Se não ministros, e a palavra ministros no grego é diáconos, se não escravos, se não instrumentos, por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu, a todo homem. Bem, se começarmos a dividir a igreja por estilos, vamos descobrir que uma pessoa ama Joyce Meyer. Vamos descobrir que outra pessoa ama o Kenneth Copeland. Outra pessoa acha que Andrew Womack é de fora desse mundo. Outro vai achar que a palavra do Perry Stone vem de Deus. E podemos começar a dividir e 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 dividir, de acordo com a personalidade e o estilo. Mas Paulo diz do que se trata tudo isso. Essas pessoas a quem vocês estão ouvindo não são nada mais do que instrumentos através dos quais vocês creram. Isso conforme o Senhor concedeu a cada homem. Todo homem veio para Cristo através de alguém. Então, se formos começar a dividir baseados em quem nos influenciou, não haverá fim para isso. Vamos passar o dia inteiro dividindo. E então Paulo nivela o terreno quando ele diz de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o aumento. Se a gente for falar sobre aquele que realmente deve ser glorificado, é Deus. Porque podemos plantar, podemos regar. Um pode plantar, o outro pode regar. Mas a verdade é que Deus é o único que provê a atmosfera. Deus é o único que provê a unção. Deus é o único que provê a luz do sol e a chuva. Podemos fazer tudo e podemos fazer de acordo com a cartilha. Mas se Deus não se conecta ao que estamos fazendo, nada vai acontecer. Então Paulo diz, se vamos glorificar alguém, vamos ter certeza que é Deus, porque é Deus que traz o aumento. E então no verso 8, ora o que planta e o que rega são um, é a palavra grega rena, eles estão no mesmo time, têm apenas uma função. Podem ter papéis diferentes, mas têm apenas uma função, estão no mesmo time. E todo homem receberá o seu galardão, a sua recompensa de acordo com seu trabalho. E então ele diz o seguinte no verso 9 porque nós somos trabalhadores juntos com Deus. E note que ele diz nós, repitam, nós. De quem ele está falando quando diz nós? Ele está falando de Paulo e Apolo? Mantenha-se no contexto. A igreja está comparando ele com Apolo, ele com Apolo, Paulo, Apolo, Paulo, Apolo, Paulo, Apolo, Paulo, Apolo, Paulo, Apolo. E agora ele diz... Nós estamos falando de nós, eu e Apolo, nós somos trabalhadores juntos com Deus. Somos nós três, não somos apenas nós dois. Somos trabalhadores juntos com Deus. Ele diz, vocês são lavoura de Deus, o que significa campo. E faz sentido porque ele está usando a ilustração de um planta e o outro rega. Mas então ele diz, vocês são edifício de Deus. E é quase como se ele fizesse uma pausa em seu pensamento e dissesse, ah, ah, eu sei uma forma melhor de dizer o que eu estou tentando dizer a vocês. Vocês não são apenas campo de Deus. Vocês não são de Deus apenas lavouras. Vocês são edifício de Deus. Vamos falar sobre como os edifícios são construídos. E então no verso 10... De acordo com a graça de Deus que me foi dada, como sábio construtor, eu lancei a fundação e alguém edifica sobre ela. Mas cada homem atente como constrói sobre ela. Porque nenhuma outra fundação pode ser lançada além da que já foi posta qual é Jesus Cristo. Agora, se o que alguém edifica sobre a fundação é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada homem será manifesta, pois o dia declarará porque será revelada pelo fogo e o fogo provará a obra de cada homem de que tipo ela é. E se a obra de alguém permanecer sobre o fundamento que edificou, receberá esse recompensa? Se a obra de alguém... Se queimar, ele sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é sagrado, templo cujo este são vocês. Agora eu pedi ao George, ao pastor George, que escrevesse cinco palavras no quadro. Você está pronto aí, George? Número um, condicional. Condicional. E vamos esperar pelo pastor George. Condicional. E eu quero que você escreva isso. Condicional. Condicional. Número 2. Posicional. Posicional. Número 3. Demográfica. Estamos falando de graças diferentes. Demográfica. Número 4. Proporcional. Proporcional. E número 5. Promocional. E hoje eu quero falar com vocês sobre esses cinco aspectos da graça de Deus. A graça de Deus é condicional, ela é posicional, ela é demográfica, ela é proporcional, ela é promocional. E eu quero começar no verso 10. Ele diz, de acordo com a graça de Deus que me foi dada, Agora lembre, Paulo vinha falando da sua unção, da unção de Apolo, da unção de Pedro, do lugar diferente de cada pessoa, das posições diferentes. E então Paulo diz, deixa eu falar do edifício de Deus. Certo, vamos falar de um edifício de acordo com a graça de Deus que foi dada a mim. Vamos falar de mim por um momento, Paulo diz, eu vou usar a mim mesmo como exemplo. E ele diz, de acordo com, de acordo com é a palavra grega kata, que se escreve k-a-t-a. E essa palavra kata também descreve algo que está subjugando ou algo que está vencendo. Algo que está subjugando ou algo que está vencendo. Uma melhor tradução desse versículo seria, sendo vencido pela graça de Deus, que me é dada, sendo subjugado, pela graça de Deus, que é dada a mim, é a ideia de ser subjugado, ser vencido, por uma graça em particular. Bem, se ele tinha que ser subjugado, e se ele tinha que ser vencido por esta graça, significa que Paulo teve que ir a um lugar onde ele se rendeu a esta graça, e ele pode não ter se rendido a ela muito rapidamente. E, de fato, houve muitos elementos na graça de Paulo aos quais foi muito difícil para ele se render. Por exemplo, e eu vou falar isso porque acabou de vir à minha mente, Paulo era judeu. E Paulo, de acordo com o natural, queria ministrar a quem? Ele queria ministrar aos judeus. É por isso que quando Paulo chegava numa cidade nova para onde ele ia primeiro... Ele ia à sinagoga, à sinagoga, à sinagoga, à sinagoga, à sinagoga. E o que acontecia com ele quando ele ia aos judeus? Eles o apedrejavam, batiam nele, eles o deixavam para morrer. Ele não tinha graça para os judeus. Mas ali era para onde ele queria ir, porque ele era um judeu. Ele os entendia, ele foi criado como um deles, ele pensava como eles, ele tinha um cabelo como o deles, ele tinha nariz como o deles, ele teve o mesmo tipo de educação que eles tiveram, tudo nele naturalmente o fazia adequado para falar com os judeus, mas ele não tinha uma graça primária para ministrar aos judeus. E, de fato, se Paulo tivesse prestado atenção à palavra profética que foi falada sobre ele quando ele foi salvo, 
Ananias profetizou sobre ele e disse, Você será chamado para os gentios. Atos capítulo 9. Para os gentios, prioridade número 1. Número 2. Você será chamado para reis e aqueles em autoridade. Número 2. E número 3, se houver tempo para se envolver com isso, para os judeus. Mas se seguirmos o ministério de Paulo nos primeiros anos do seu ministério, ele reverteu completamente esta ordem divina e ele começou com aquilo que ele se sentia mais confortável. Ele foi para os judeus, 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 os judeus. Eles o puseram para correr em uma cidade, eles bateram nele em outra cidade, eles o apedrejaram e o deixaram para morrer em outra cidade, e enquanto ele estivesse operando entre os judeus, ele tinha muito poucos frutos entre os judeus. E foi assim até que ele chegou à cidade de Corinto. Ele veio e ministrou aos judeus. E mais uma vez... Os judeus fizeram um tumulto, os judeus brigaram com ele, e Paulo finalmente disse, isso é Atos capítulo 18, já basta disso, o sangue de vocês está por conta de vocês, eu estou indo para os gentios. Bem, era aí que ele deveria ter começado, mas ele levou um certo número de anos para ser vencido por esta graça. E eu tenho que dizer que quando ele foi para os gentios, ele não foi muito longe. A Bíblia diz que ele entrou na casa cujo muro era dividido com a sinagoga. Então, quando ele teve esse grande rompimento com os judeus, ele andou uma porta e entrou na porta seguinte, onde ele podia pegar os judeus a caminho da sinagoga e convidar os judeus para a reunião dos gentios. Mas esta foi a primeira vez em que Paulo foi completamente cercado pela graça, o que nos leva a um dos nossos pontos, que a graça de Deus é demográfica. Ela é demográfica. Ele foi chamado primariamente para os gentios. E sabe, a Terry disse algo muito interessante para mim que quando lemos a oração de Paulo em Romanos capítulo 9, quando ele ora pelos judeus, ele ora pelos judeus com tal paixão. Na verdade, vamos ver. Romanos capítulo... Romanos capítulo 9. Ouça estas palavras. Atos capítulo 9, verso 1. Romanos, Romanos. Só para saber se vocês estavam ouvindo. Romanos capítulo 9, verso 1. Ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor em meu coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, que são os israelitas. Agora, essa é uma afirmação muito poderosa. Olhe isso. Tenho grande tristeza. Incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, que são os israelitas. Agora, deixa eu te desafiar a encontrar um versículo no Novo Testamento inteiro, onde ele fez uma oração assim, por gentios. Não existe nenhuma. O seu coração era naturalmente empurrado para os judeus, mas a sua graça era para os gentios. Ele ministrou para os gentios pela fé, ele ministrou para os gentios obedientemente e nem mesmo com a mesma paixão que ele sentia pelos judeus, porque ele não tinha uma graça para os judeus, ele tinha uma graça para os gentios. Quando ele estava com os judeus, ele apanhava. Quando ele estava com os gentios, adivinhem, eles queriam ouvir mais, eles queriam ouvir mais, eles queriam ter mais. Ele teve grande graça entre os gentios. De fato, lá na frente, em Gálatas, Paulo chama a si mesmo o apóstolo dos para os gentios. 
e ele escreve muito claramente que Pedro tinha um apostolado para os judeus e ele tinha um apostolado ou uma graça para os gentios. Paulo pode ter lutado contra isso, mas ele entendeu que a sua graça era para os gentios. Eu entendo isso. Denise e eu sempre achamos que tínhamos um ministério nos Estados Unidos e, de fato, quando Deus nos chamou para a Rússia, nosso ministério estava indo muito bem. Sabe, para um jovem, eu já tinha vendido um milhão de livros. Um milhão de livros é muito até para alguém que já está no ministério há muito tempo. As coisas avançavam para nós, tudo estava indo muito bem. Eu pensava, é assim que a coisa vai? E então eu fui sequestrado por uma viagem missionária que eu nem queria ir e me encontrei parado diante de uma escola bíblica russa e ouvi Deus me dizer bem-vindo ao seu novo lar. Imagina eu chocado, eu fui totalmente pego com a guarda baixa e foi assim que eu descobri que esta era minha graça. E é por isso que no território russo, Denise e eu conseguimos fazer coisas que outras pessoas não conseguem fazer. Não é porque somos muito espertos? Podemos cometer erros terríveis e ainda assim termos grande sucesso. Porque estamos no lugar certo. Esta é a nossa demografia, é a nossa posição. É onde a graça de Deus nos colocou. E existe uma graça para estar em determinado lugar. Existe uma graça para te fazer falar a um certo grupo demográfico e nós temos uma graça para falar com este grupo que não temos com nenhum outro nos Estados Unidos. Eu sei com quem eu devo falar e eu sei com quem eu não devo falar. Deus deixou isso bem claro, que eu sou cabeça. Eu sou cabeça de um grupo no meio que desfruta da minha unção. E eles gostam da Denise. Se descemos um pouco mais que isso, eles não me entendem nem trazem suas Bíblias. Não só isso, não me entendem e eu não entendo nada deles. Para mim é muito difícil entendê-los. Eu não tenho a graça para me conectar a esta geração. Mas o grupo com quem eu tenho a graça para falar são os pais e em breve serão os avós dessa geração mais jovem. Então a minha graça é para falar com aqueles que vão influenciar aquela geração com quem eu não sei falar. Isso é muito importante que você entenda ou você vai acabar como uma arma que apenas espalha balas por todo lugar e nunca acerta o alvo. Você tem que saber qual é a sua graça. E Paulo disse, de acordo com a graça de Deus que me foi dada, Tendo sido subjugado, dominado, eu joguei a toalha, eu levantei a bandeira branca, eu me rendi, eu levei muito tempo para fazer isso, mas finalmente eu me rendi à graça de Deus que foi dada a mim. E então Paulo passa a se descrever como um sábio construtor como um sábio construtor. Temos aqui algum... Terry, você ou algum dos diáconos tem um daqueles panos pentecostais que colocamos nas pernas das mulheres? Aqui, aqui temos um. Sabe, não usamos isso na Rússia, então não sei como é que vocês chamam aqui. Como são chamados? Pan panos pentecostais que colocamos em cima das pessoas. Obrigado. Obrigado. <risos> Paulo diz que ele é um sábio, repita, um sábio construtor. A palavra sábio, temos a palavra sophos, S-O-P-H-P-H-O-S, sophos. Ela descreve sabedoria que não é naturalmente alcançada. 
sabedoria não naturalmente alcançada. A melhor forma de entender a palavra sábio é olhar a oração de Paulo em Efésios 1,17 quando ele ora por espírito de sabedoria e revelação. Ele usa essas palavras juntas. Ele diz sabedoria e revelação. Então, para entender a palavra sabedoria, você deve conectar a palavra revelação, porque entre essas duas palavras, a palavra grega cai, que é uma palavra qualificadora que nós traduziríamos como que Deus possa dar a vocês sabedoria, cai pela revelação. Então, esta palavra i, i, explica que tipo de sabedoria? Sabedoria através da revelação. Então, vamos falar sobre o que é revelação. Agora estamos usando um desses pequenos panos que usamos em igrejas pentecostais para pôr nas pernas das mulheres. Então, o que está por trás deste pano? Um púlpito. Se você não soubesse que havia um púlpito atrás disso, seria algo que está escondido, não é? Outro grande exemplo disto seria ter uma grande janela de vidro que dá para uma vista e fechar as cortinas. As cortinas estão fechadas e enquanto elas estão fechadas, você não pode ver o que está do outro lado. Mas o que está do outro lado está lá o tempo todo. Não é assim? Está lá o tempo todo. Mas quando você puxa a corda para abrir as cortinas, você já notou que às vezes elas não abrem tudo de uma vez? Às vezes é só uma fresta? E através daquela fresta você pode ter um relance do outro lado. Mas você não vê o quadro inteiro. E então aquela fresta vai ficando maior e maior. E quanto mais, quanto mais, quanto mais, quanto mais aquela fresta se abre para você, mais você consegue ver o que está do outro lado. É como nesse púlpito. Eu posso puxar um pouco o pano e você vai ver que há algo ali mas quanto mais eu puxo e puxo o pano e vou revelando um pouco mais, você tem uma revelação. Apocalipse significa remover o véu. E você pode ver completamente o que estava lá o tempo todo. Então, quando a Bíblia diz que Deus vos conceda espírito de sabedoria, a palavra sofos, você traduz que Deus vos conceda espírito de sabedoria, não naturalmente alcançada, pela revelação divina. Que Deus abra a cortina um pouco de cada vez até que finalmente ela está totalmente aberta e a sabedoria nós conseguimos ver, conseguimos perceber, conseguimos conhecer o que não é naturalmente conhecido, que nos foi revelado pela virtude da divina revelação, porque a cortina foi aberta. Agora ponha isso no contexto desse versículo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, Paulo diz, Segundo a graça de Deus que foi dada a mim, eu finalmente me rendi à graça que foi dada a mim. E uma vez que ele se rendeu a isso, veja o que acontece. Como um sábio construtor, e sábio é essa palavra sofos não naturalmente alcançada a essa sabedoria, e inerente a isso temos a revelação, a algum tipo de revelação, houve uma abertura de uma separação que o permitiu ver do outro lado e agora, por uma revelação divina, ele conhece o que o homem não pode naturalmente conhecer, ele vê o que o homem não pode naturalmente ver, ele tem sabedoria que não é naturalmente alcançada. Paulo diz, eu tenho a sabedoria como um sábio construtor. construtor, e as novas traduções traduzem isso corretamente, é a palavra grega arquitecton, de onde tiramos a palavra arquiteto. Um arquiteto. 
Então agora temos um arquiteto que vê por revelação divina. Um arquiteto que tem uma sabedoria que não é naturalmente adquirida e Paulo está falando sobre o seu ministério apostólico, trabalhando com quem? Os gentios. Ele está rendido a esse chamado. Ele está no lugar certo. Ele está em posição. Está com o grupo demográfico correto. Ele está rendido à graça de Deus. Ele atendeu a condição da rendição. E agora, como um sábio arquiteto ou como um arquiteto que sabe por revelação divina, um arquiteto que tem um conhecimento que não é adquirido naturalmente, como um sábio construtor, como um sábio arquiteto, lancei a fundação. E aqui Paulo usa a palavra arquiteto para descrever a sua graça específica que era... Qual era a graça dele? Apostólica. Ele era o apóstolo para os gentios. A sua graça era apostólica. Paulo diz, vocês querem entender meu ministério? Deixa eu falar sobre o meu ministério. É muito fácil ensinar sobre isso porque é o meu ministério. Paulo diz, eu sou um arquiteto especialmente iluminado e o que os arquitetos fazem? Não é projeto. Eles veem. Arquitetos veem. Eles podem andar por um pedaço de terreno que está completamente baldio. E eles têm a habilidade de ver um edifício naquele terreno. A primeira coisa que um arquiteto faz é ver. A primeira coisa que um apóstolo faz é ver. Ele vai a uma comunidade, uma cidade, uma região onde não há nenhuma igreja e consegue ver divinamente Cristo naquela cidade. Isso é sobrenatural, é parte da graça dele. E porque ele tem a graça para ser um apóstolo ou um arquiteto, um arquiteto espiritual, ele não apenas vê, mas ele sabe como pôr no papel. Ele entende que tipo de trabalhadores e parceiros serão necessários para construir essa igreja, para construir esse prédio, esse prédio espiritual. Ele sabe quantos profetas, quantos evangelistas, quantos pastores, quantos voluntários. Ele sabe tudo o que será necessário e como um sábio arquiteto, ele consegue até desenhar e apresentar aquela visão claramente. Mas ele fica completamente paralisado na construção daquele prédio. Porque ele não é um encanador. Ele não é um pedreiro, ele não é carpinteiro, ele não sabe como trabalhar com carpete, não é eletricista, ele diz quanto é necessário, ele diz quando precisa estar lá, ele agenda todos os eventos, mas quando se trata do trabalho duro ele não está equipado, pois essa não é a sua graça. Então, para ele pegar o que ele vê... Para ele pegar o que ele está pondo no papel, tirar do papel para a manifestação, ele tem que se conectar com pessoas diferentes que estão se movendo em graças diferentes. Foi por isso que ele disse, quem é Paulo e quem é Apolo? Do que é que vocês estão falando? Um foi necessário para uma fase e outro é necessário para outra fase. Nós estamos no mesmo time. Quando eu filmo meus programas de TV, ano passado eu filmei mais de 500 trechos.
Добра ден, Етрик Ренер. Да свети. Добро пожаловат ед предачи Благая Вест. Си Рик Мариндран. Кондо асистем пела ТВ, Eu e Denise são nossos rostos que são vistos. Temos a graça para isso. Mas cerca de 15 passos à nossa frente estão os caras que ficam atrás das câmeras. Se aqueles caras se levantarem e forem embora dizendo que não vão mais trabalhar, adivinhem, Rick e Denise não vão mais ficar sorrindo na televisão. Então, goste ou não, eu posso ter uma viagem na minha cabeça achando que eu sou a maior coisa daquela sala porque eu estou na televisão, mas a verdade é que é uma grande igualdade no corpo de Cristo. A minha posição pode ser mais visível, pode ser mais diretiva, mas não é mais importante do que aquele cara que está por trás das câmeras. A graça deles é tão importante quanto a graça que está em mim. E a propósito, eles são chamados... São chamados para ficar atrás das câmeras. Pensem nas pessoas que editam vídeos. Elas são chamadas para fazer isso. Talvez ninguém veja o rosto delas ou ouça seus nomes e ainda assim ficam sentadas diante de uma mesa por horas e horas e horas e horas e horas traduzindo e editando. Isso é um chamado de Deus. E quanto às pessoas que simplesmente se levantam e vêm para a igreja? Pastor George, eu penso nisso. Sabe, na cidade de Moscou, algumas pessoas para chegarem na igreja viajam duas horas só de vinda. Este é um bom dia. Eu penso, que privilégio. Eu posso ficar em cima da plataforma da igreja e falar à congregação. Que privilégio falar a pessoas que viajaram mais de duas horas só de vinda para chegar lá e que vergonha seria se eu não levasse a minha posição a sério para com as pessoas que se esforçam tanto para chegar lá. Todos assinaram um pedaço de papel, se tornaram membros, eles dão o seu dinheiro lá. Eles servem em nossa igreja, eu estou na minha graça, eles estão na graça deles. Nós somos um time juntos. É um time junto, todos nós somos necessários. E eu apenas quero dizer que uma graça pode mudar dentro de um lugar. Escreva isso, uma graça pode mudar dentro de um lugar. Tudo bem eu dizer isso? Nossa congregação em Moscou está passando por uma grande transição agora. Eu chamo de graça de transição. Porque eu costumava me envolver em tudo, 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 à medida que eu crescia, e a graça de Deus muda em minha vida. E eu passei a me encontrar mais escrevendo o que eu vou fazer durante toda a minha vida. E há vários jovens ao meu redor, que estão cheios de energia e querem fazer tudo o que podem na igreja. Aleluia, eu sou muito grato porque a graça deles está mudando dentro do lugar. Eu não preciso fazer o que eu costumava fazer. Sabia que isso é um fato? Escreva isso aí, isso vai ser um bônus para você. 85% do que você faz, outra pessoa pode fazer. Este é um fato estatístico. 10% do que você faz, outra pessoa pode ser treinada para fazer. 5% do que você faz é o que só você pode fazer. E a maioria das pessoas está ocupada fazendo os 85% que não deveria fazer ou os 10% que outra pessoa poderia ser treinada para fazer. E quando finalmente chegam nos 5%, que é a coisa mais valiosa que elas poderiam fazer, estão muito cansadas para fazer... Mas a verdade é que aqueles 85% e aqueles 10%, todos estão esperando pelo que você vai gerar com seus 5%. Os seus 5% movem toda a coisa. Mas se você está perdido nos 85%, nos 10% e nunca chega nos 5%, isso vai criar confusão e grande insatisfação em você. Você nunca será mais feliz do que quando faz os seus 5%. E começa a aprender a dizer não... 
E quando você começa a aprender a dizer não, adivinha? Pessoas com graça ao seu redor vão começar a pipocar aparecendo dizendo sim, 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 sim. Toda vez que você diz sim quando deveria dizer não, você está fechando a porta para alguém que tinha graça para dizer aquele sim. Vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 3. Segundo a graça de Deus que foi dada a mim, Paulo diz, eu estou falando da graça de Deus que me foi dada? Como sabe o construtor, lancei a fundação e outro edifica sobre ela. Porém, cada um veja como edifica. Certo, eu quero fazer ao pastor George uma pergunta. Pastor George, quando você construiu esse prédio, você lembra quando lançaram a fundação? Lembra como você ficou empolgado? Sim. O que você sentiu quando terminaram a fundação? Quando eu vi a fundação, passei a fazer diferente ao invés de ir à capela pregar. Eu vim até aqui, eu ficava em pé ali, olhava ao redor, imaginava esse lugar cheio de pessoas, eu ficava sentado bem ali, só a fundação com árvores e montanhas ao meu redor. Eu estava empolgado por finalmente termos uma fundação. Você amou sua fundação? Bem... Era uma boa fundação. Bem, eu vou dizer, quando construímos a nossa fundação, eu realmente amei nossa fundação. Porque custou 750 mil dólares, eu tinha que amar aquela fundação. Eu amei. Eu não gostava daquele buraco, daquela lama, daquelas rebarbas, sabe, daquele concreto que tinha. Mas eu amei aquela fundação. E, pastor George, eu lembro ainda hoje que eles trouxeram um carpete para o auditório. E começaram a desenrolar aquele belo carpete, o que é natural. Mas eu sabia que quando terminassem de desenrolar o carpete, a minha fundação desapareceria. E eu poderia ter dito, parem! Ninguém vai cobrir a minha fundação. Parem, o que, o que vocês estão fazendo? Vocês peguem esse carpete, pendurem na parede e a gente vai desfrutar dele enrolado. Mas vocês não vão colocar ele em cima da minha fundação. Fundação? E, pastor George, há pessoas que fazem isso? Fazem isso na igreja? Constroem algo e se tornam possessivos com isso? Eles não querem que ninguém mais toque, não querem que ninguém mais mude. Mas a verdade é que parte da graça do que fazemos é crer que outra pessoa vai vir e construir em cima disso. Esse é um processo natural. Se ninguém vem e constrói em cima disso, então construímos algo que está incompleto. E no meu caso em particular, eu sabia que iam cobrir aquilo, iam colocar um carpete em cima. Então eu disse, eu vou mostrar a eles. Eu coloquei um enorme bloco de granito bem no meio com o meu nome e o da Denise, fundadores desta igreja. Coloquei bem na fundação ali na entrada da igreja para que, mesmo que cobrissem tudo com cerâmica e carpete, ninguém jamais esqueceria quem foi que lançou a fundação daquela igreja. E agora, depois de 20 anos, tanta gente já passou por cima que está totalmente ilegível. Ninguém nem sabe mais o que diz. Mas segundo a graça que foi dada a mim, como sábio construtor, eu lancei a fundação, esse foi o meu trabalho. E agora outro edifica sobre ela. Notem que Paulo não tinha problema com isso. Meu trabalho foi lançar a fundação e agora outro constrói sobre ela. Tudo bem, nada de errado nisso. Ele apenas dá essa palavra. Porém, cada um veja o que, Como edifica. Porque ninguém pode lançar outra fundação além de quem Jesus Cristo é o mesmo que dizer. A parte que eu fiz lançar a fundação foi feita corretamente. 
nunca terá que ser repetido outra vez. Mas o que vocês constroem em cima disso é responsabilidade de vocês. Vocês nunca precisarão retirar a fundação para ver se o que estão construindo está correto. Verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre a fundação é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada homem será manifesta. Pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Agora, você pode dizer, Ah, ele está falando de quando estivermos diante do grande trono do julgamento de Cristo, Cristo vai provar as nossas obras? Mas deixa eu dizer, você não precisa experimentar o grande trono do julgamento de Cristo para experimentar o fogo? <risos> você vai descobrir bem antes disso quais foram suas obras. Denise e eu vivíamos num apartamento que era próximo à Câmara Legislativa Russa. Nossos telefones só funcionavam de um lado do apartamento. Terry, eu não sei se você foi nesse apartamento porque atrás do apartamento ficava o Senado russo, então todos os telefones davam problema na parte de trás do apartamento. Tínhamos que ficar do lado da Praça Vermelha para poder usar os telefones. Mas na parte de trás, dava para ouvir os microfones quando ele chamava o motorista para Jernovsky. Dava para ouvir os microfones quando chamava o motorista para Medvedev. Ou se o Putin estivesse lá, chamava o motorista para o Putin. Ouvimos todos os motoristas sendo chamados até a porta para pegar estes poderosos líderes mundiais no prédio atrás da nossa casa e, vizinho a nós, havia uma construção russa muito velha com um telhado de madeira. E uma noite, aquele telhado pegou fogo bem do lado do nosso prédio e bem do lado da Câmara Russa. Sabe, foi um fogo que ficou totalmente fora de controle. Parecia que ia queimar aquele prédio inteiro até o chão. A única parte daquele prédio que queimou foi a estrutura do telhado, que era feita do que hoje vamos chamar de madeira, feno, palha e enchimento. Quando o fogo foi apagado, tudo o que era feito de pedra, tudo aquilo que foi construído para sobreviver, gerações, que foi construído de materiais que durariam por gerações, tudo ficou completamente intocado pelo fogo. Apenas materiais temporários se foram. E Denise e eu aprendemos em nosso próprio ministério. Certamente você aprendeu no seu, você aprendeu no seu e você aprendeu no seu. Que o que você constrói certo sobrevive aos testes de fogo. O que você constrói errado vai embora em um piscar de olhos. Mas aqui estão as boas notícias. Se você construir a sua fundação certo, e se construir a maioria das coisas certo, um pequeno incêndio pode revelar um defeito, mas não será trágico, porque você ainda terá a maioria do que construiu. Então, você pode reconstruir aquela pequena parte que se foi com o fogo e dessa vez pode construir certo. E a propósito, aí também está a graça de Deus. Se você precisasse, você derrubaria todo o prédio mas a fundação ainda está lá porque a fundação foi lançada corretamente. Agora vejamos o que ele diz a seguir e vamos encerrar. Você gostou disso? Ele disse, se a obra de alguém permanecer sobre o fundamento que edificou, ele receberá a recompensa. Então, se você quer saber se será recompensado, aí está a resposta. Tudo que você construir que sobreviver ao fogo, é o que ele diz. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém que sobre a fundação edificou, receberá a recompensa. Então a recompensa é dada baseado no que construímos e dura. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, 
mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, o grego diz, ele escapará como se tivesse cheiro de fumaça em suas roupas. Salvo, mas como alguém que tem cheiro de fumaça nas roupas. Verso 16. Não sabeis? E no grego está com uma exclamação, vocês não sabem, será que vocês não compreendem? Vocês não entendem que vocês são templo de Deus? Essa palavra templo descreve um santuário altamente decorado com ouro e pedras preciosas. Paulo está dizendo quem é o corpo de Cristo. Vocês são tão magníficos que o próprio Deus escolheu viver dentro de vocês. O Espírito Santo habita em vocês. Se alguém destruir o templo de Deus, e ouçam com atenção, se alguém destruir o templo de Deus, Deus fará o quê? O destruirá. E não é um versículo que lemos com frequência. Sabe, há alguns versículos que nós seletivamente pulamos. Mas esse versículo diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado, o templo este que somos nós. Sabe, a eletricidade tem múltiplos efeitos. Se você usar a eletricidade corretamente, ela é segura e ela provê luz para todos na casa. Se você usar a eletricidade incorretamente, ela vai queimar a casa e vai queimar você. E eu quero falar, amigos, sobre a unção de Deus e a igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo e a unção de Deus tem a habilidade de edificar a casa de Deus. A unção de Deus pode fluir através dos indivíduos em forma de uma corrente maravilhosa. É absolutamente maravilhoso. Mas quando alguém em um time de liderança, ou quando alguém em uma igreja, tenta usar uma posição para construir alguma coisa de forma errada, incorreta, ou com uma motivação errada, esta mesma unção que tem o poder para edificar... tem o poder para retirar alguém. Isso é muito sério. Voltando para nossa casa, e com isso vou encerrar, há uma área, como que se chama nos Estados Unidos, é o cinturão verde, onde ninguém pode construir. É assim que chamam? Cinturão verde. Uma enorme floresta russa e no chão há o que chamam de um super gasoduto. E quando eu digo super, quer dizer que os canos têm o diâmetro desta área inteira em cima do palco. Este gás flui, este gás leva energia para todas as regiões da Rússia, Há tanto gás fluindo por aqueles canos e regiões inteiras dependem do gás que flui por esse gasoduto. No verão passado, cerca de duas horas da manhã, uma pessoa muito leiga decidiu que ia pegar sua furadeira para mexer num cano para fazer um furinho para ter uma nova saída de gás. Agora deixa eu perguntar, o problema era o gás ou a pessoa com a furadeira? Era a pessoa com a furadeira, ele estava tocando no gás da forma errada? Então ele ligou a sua furadeira... Brum, Bum! E de repente, 
Parecia que um Boeing 737 tinha caído bem atrás da nossa casa e o fogo ficou tão alto no céu. Eles tiveram que desviar aviões para pousar em outro lugar por causa do fogo. 14 casas foram consumidas e nunca encontraram a pessoa com a furadeira. Bem burro, não é? Ele tocou de forma errada. Tenha certeza quando lidar com os pastores, aqueles que estão lançando a fundação, que estão construindo a casa de Deus, que quando você se junte a eles, que você se junte a eles para tocar da forma correta, porque se você tocar da forma errada, meu amigo, pode haver uma explosão. O coração é tão importante nisso tudo. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Obrigado pelo privilégio de falar a vocês. Pai, te agradecemos pelo privilégio de falar aqui na Eagle Mountain. Te agradecemos pelos pastores George e Terry. Te agradecemos pela fundação que é lançada nesse lugar, aqui. Te agradecemos pela graça deles e a graça para construir sobre essa fundação. Te agradecemos por cada pessoa que tem a graça para se juntar a isso, para ajudá-los a edificar. Te agradecemos porque a sua graça remove aqueles que estão tocando na unção da forma errada. Senhor, você quer que a sua casa seja construída inteira, pura? Te agradecemos tanto pela sua graça. Te agradecemos, pois a sua graça... Nós a recebemos. Te agradecemos, pois ela nos posiciona. Te agradecemos, pois a sua graça demograficamente nos faz falar aqueles que fomos chamados para falar. Te agradecemos pela tua graça, que é abundantemente derramada sobre nós, abundantemente derramada sobre nós. Te agradecemos por isso, Pai. Levante suas mãos e diga, Pai, eu te agradeço pela sua graça sobre mim. Me ajude a conhecer a minha graça e ir para o meu lugar. No precioso nome de Jesus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.